সুপ্রিয় দর্শক আমি খান মোহাম্মদ রুমেল স্বাগত জানাচ্ছি সম্পাদকীয়তে একত্রিশ অক্টোবর থেকে তিন দিন দেশ জুড়ে অবরোধের ঘোষণা বিএনপির হরতালে ফের আগুন সন্ত্রাস মির্জা ফখরুল আটক হরতালের প্রতিবাদে আওয়ামী লীগের শান্তি সমাবেশ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করতে নৃশংসতা করছে বিএনপি বলছে আওয়ামী লীগ এসব নিয়ে আমাদের আজকের সম্পাদকীয় আট বছর পর ফের অবরোধ আর এই নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন বেস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারি এমপি প্রেসিডিয়াম সদস্য জাতীয় পার্টি আছেন মাসুদ কামাল সিনিয়র সাংবাদিক এবং সুভাষ সিংহ রায় রাজনৈতিক বিশ্লেষক দর্শক আপনার এই আলোচনায় সরাসরি অংশ নিতে পারবেন এর জন্য টেলিভিশনের পর্দায় নম্বরে ফোন করতে হবে এছাড়া ফেসবুকের মাধ্যমে আপনাদের মন্তব্য পাঠাতে পারেন আলোচনা শুরুর আগে দেখে নেব এখনকার প্রধান শিরোনামগুলো জামিন নামঞ্জুর করে মির্জা ফখরুলকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত প্রধান বিচারপতির বাসভবনে হামলা মামলায় গ্রেফতার জো বাইডেনের কথিত উপদেষ্টা ডিবির জালে বিএনপি জামাতের আগুন সন্ত্রাসের প্রতিবাদে আওয়ামী লীগের বিক্ষোভ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করতে নৃশংসতা বললেন ওবায়দুল কাদের দেশের অগ্রযাত্রা যেন থেমে না যায় সবার প্রতি আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তনে বললেন অর্জনগুলো ধরে রেখে সামনে এগিয়ে যেতে হবে এবং নদীর নিচ দিয়ে বিস্ময়কর যাত্রা সবার জন্য খুললো বঙ্গবন্ধু টানেল আনোয়াড়া থেকে পতেঙ্গা দেড় ঘন্টার পথে লাগছে মাত্র সাড়ে তিন মিনিট যাত্রীদের উচ্ছ্বাস শিরোনাম দেখছিলেন মূল আলোচনায় যেতে চাই বলছি আজকে আলোচনা শিরোনাম আট বছর পর ফের অবরোধ আগামী পরশু দিন একত্রিশ তারিখ থেকে টানা বাহাত্তর ঘন্টার অবরোধ কর্মসূচি ডেকেছে বিএনপি তার আগে আজকে হরতাল কর্মসূচি পালিত হয়েছে সেটিও হয়েছে আট বছর তিন মাস পর হরতাল দেখল বাংলাদেশের মানুষজন হরতালে আজকে সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে বাসে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে বাসে আগুনে দে আগুনে পড়ে একজন চালকের সহকারী মৃত্যুবরণ করেছেন এছাড়াও আরও কিছু ঘটনা ঘটেছে বিএনপি নেতারা আজকে কেউ গণমাধ্যমের সামনে কথা বলেননি তবে পরবর্তীতে অনলাইন কনফারেন্সের মাধ্যমে অবরোধ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বিএনপি কথা বলেছেন আজকে আওয়ামী লীগের নেতারা এসব সহ অন্যান্য সমসাময়িক বিষয় আলোচনা করব মাসুদ কামাল ভাই আপনাকে আলোচনা শুরু করতে চাই বলছিলাম যে টানা তিন দিনের অবরোধ দেখেছে আজকে হরতাল তো হলো আট বছর পর গত চোদ্দোর নির্বাচনের আগে পরে হরতাল অবরোধ কর্মসূচি ছিল দেশে আঠারো নির্বাচনের আগে কিংবা পরে বা এর সময়টাতে হরতাল কর্মসূচি বা অবরোধের মতো কর্মসূচি দেখা যায়নি তো এই পর্যায়ে এসে বিএনপি আবারও অবরোধ কর্মসূচি ডেকেছে সরকারি দল আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে যেটি বলা হচ্ছে যে বিএনপি সেই তেরো চোদ্দ পনেরো সালের মতো আবারও আগুন সন্ত্রাসের দিকে ফিরছে উদাহরণ হিসেবে দেখাচ্ছে সরকারি দলগুলো সরকারি দলের নেতারা গতকাল আঠাশ অক্টোবর বিএনপির কর্মসূচিতে সহিংসতা হয়েছে আজকে হরতালের দিনেও বিভিন্ন জায়গায় বাসে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে ভাং ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে আওয়ামী লীগের দাবি এগুলো বিএনপি এবং জামাতের নেতাকর্মীরা করেছেন বিএনপি তো আজকে কোনো বক্তব্য দেয়নি তো সব কিছু মিলিয়ে এই যে একটি আশঙ্কার কথা সরকারি দল বলছে আর বিএনপি বলছে যে তারা দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন করবে এবং এই যে আজকের ঘটনাগুলো ঘটেছে যেটির জন্য আওয়ামী লীগ বিএনপিকে দায়ী করছে বিএনপি পাল্টা কোনো বক্তব্য এখনো পর্যন্ত বলেননি এসব ব্যাপারে সব কিছু মিলে পরিস্থিতির আপনি কীভাবে দেখছেন দেখুন আসলে এই দাবি পাল্টা দাবি এটা তো চলতেই থাকবে হ্যাঁ হয়তো বিএনপি সুবিধা মতো সময় তারাও দাবি করবে একটা তো আমি এই দাবির মধ্যে যাব না যাব না এই কারণে কেন যে কে জ্বালিয়েছে একদম গতকালকে একটা বাসে এখন ধরানো হয়েছিল তো সেই বাসের যে চালক সে বলেছে যে ডিবির পোশাক পরিহিত একজন আসছিল এখন ডিবি যদি আসে পোশাক পরে আসবে কেন কথা বলে খেয়াল করেন প্লিজ অথবা যদি ডিবির পোশাকই পড়তে হয় সেটা বিএনপিকেই পড়তে হবে কেন আওয়ামী লীগকেই পড়তে হবে কেন তো এগুলি নিয়ে কিন্তু বিতর্ক লম্বা বিতর্ক থাকতেই পারে আমাদের এখানে সমস্যাটা হলো কি যে যিনি ক্ষমতায় থাকেন কথাবার্তা ওনারটাই শোনা যায় বাকিদেরটা শোনা যায় না শোনা গেলেও এত আসতে শোনা যায় ওটা নিয়ে আসলে আওয়াজও করা যায় না কাজেই কে করেছে কে না করেছে সেটা একটা বিরাট বিতর্কের ব্যাপার আমি যে পয়েন্টটাতে আসবো সেটা হলো যে এই যে নতুন একটা আন্দোলনে নতুন একটা আপনার কি বলবো এটা অধ্যায় শুরু হলো হরতাল অবরোধ এটা আমায় একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে আমাকে আতঙ্কিত করছে এই ধরনের আন্দোলনে আমরা চাই না আমি মনে করি যে দেশ অনেকটা অগ্রসর হয়েছে দেশের মানুষের চিন্তা চেতনাও অনেক অগ্রসর হয়েছে এই সময় এই হরতাল দিয়ে অবরোধ দিয়ে মানুষকে সচেতন করা 
এটা আসলে খুব একটু জরুরি না আবার ধরেন একই জিনিস যে আপনি একে দাবি করেছেন সেই দাবিটা মানা হবে কি না হবে এটা নির্ভর করবে দাবিটার যুক্তিগতর উপর দাবিটা আদায়ে আপনি কতটা মানে আপনার এই মানে মানে কি বল ক্ষমতার প্রকাশ ঘটাতে পারলেন কতটা মানে মারামারি করতে পারলেন কতটা ভাঙচুর করতে পারলেন এটা হওয়া উচিত নেই ছোটোবেলায় দেখতাম না যে বাচ্চা একটা ছেলে সে বাবা কাছে কিছু চাইলো বাবা দিল না গ্লাস ভেঙে ফেললো আয়না ভেঙে ফেললো গ্লাস নিয়ে টিভিতে ছুঁড়ে মারলো তো এই যে দাবি আদায়ের যে পদ্ধতিটা এই পদ্ধতিটা আমি মনে করি ভদ্র সমাজে হওয়া উচিত না এবং বাবারও উচিত না দাবি আদায়ের জন্য ওই গ্লাস ছুঁড়ে মারা পর্যন্ত অপেক্ষা করা দুটোই কিন্তু ভাইস ভার্সা এখন দাবির যৌক্তিকতাটা নিয়েই আলোচনা করা উচিত ছিল সেটা হয়নি দুইজন কারোর সঙ্গে কেউ বসবে না তো ওনারা বসবেন না ওনাদের ইগো প্রবলেম থাকতেই পারে ওনাদের ইগো লজিক্যাল কি লজিক্যাল না সে তো অন্য প্রসঙ্গ কিন্তু আমি একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে আমি যেটা মনে করি আমি আতঙ্ক বোধ করি চরম আতঙ্ক জিনিসপত্রের দাম দেখেন প্রতিনিয়ত বেড়ে যাচ্ছে এমন যদি আপনি একদিন হরতাল করেন এমনি কোনো কারণ ছাড়াই দাম বাড়িয়ে দেয় যদি হরতাল হয় সে কারণে আরও বাড়বে তো এই পর্যায়ে না আসলে কি হতো না না আসলে কি পারা যেত না অথবা এভাবেই করতে হবে কেন এই বিষয়টা নিয়ে আমি আসলে একটু অসহায় বোধ করি যে আমার মনে হয় যে এগুলোর একটা আসলে এইভাবে চলতে দেওয়া উচিত না এত বছর পরে কি দাবিটা কি নির্বাচন ব্যবস্থা দেশ স্বাধীন হয়েছে বাউন্ন বছর পর্যন্ত এখনো আমরা এমন একটা নির্বাচন ব্যবস্থা তৈরি করতে পারলাম না যা নাকি সবাই মেনে নেয় একদল মানে তো একদল মানে না তো এটা তো উচিত না তো আমি মনে করি এটা একটা শান্তিপূর্ণ একটা সমাধান করার সুযোগ মনে হয় ছিল কেন করা হলো না যাই না শান্তিপূর্ণ একটা সমাধান করার সুযোগ ছিল বলে মনে করেন আমাদের মাসুদ কামাল ভাই কিন্তু কেন হলো না এই কেন হলো না এই প্রশ্নটার উত্তর আসলেই কঠিন কারণ হচ্ছে আওয়ামী লীগ বিএনপি যে যার মতো করে যুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করেন যে কেন হয়নি কেন হলো না তো তারপরে আসলে এই প্রশ্নটার উত্তর যে আমি আপনার কাছ থেকে খুঁজতে চাই সুভাষ দা কি বলবেন আমি কিন্তু আগের থেকে বুঝতে পেরেছিলাম যতই অহিংস আন্দোলনের কথা বলুক না কেন বিএনপি তার এই জায়গায় থাকতে পারবে না যিনি বিএনপি ঢাকাস্থ মুখপাত্র মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তিনি সমাবেশ মঞ্চে উঠেছেন শুধুমাত্র হরতাল ঘোষণা করবার জন্য এবং নির্ধারিত সময়ের আগে বক্তারা বক্তৃতা দেয় এটা আমাদের একটা রাজনৈতিক সংস্কৃতির মধ্যে কেন অনেকে বক্তৃতা দেন মূল বক্তৃতা পর্ব শুরু হওয়ার কথা সমাবেশে সেটা দুপুর দুটোর থেকে কিংবা তারপর থেকে কিন্তু এবার দেখলাম কিন্তু সব কিছুই একটু ব্যতিক্রম এবং আমি ধারণা করেছিলাম যেটা আশঙ্কা করেছিলাম যেটা ঠিক সেটাই কিন্তু ঘটলো আমি এক সময় সাপ্তাহিক খবরের কাগজে নিয়মিত কলাম লিখতাম আশির দশকের শুরুর দিকে তিরাশি চুরাশি পঁচাশি এই সময়কালে তার পরবর্তীতে আমার ক্যাম্পাস শিরোনাম এটা লেখা বেরোতো আমি একবার এক শিরোনাম করেছিলাম খেলারাম খেলে যা সৈয়দ শামসুল হকের সেই বিখ্যাত তার লেখা নিয়ে আমাদের এখানে যা খেলার আমরা গতকাল বিএনপির ঢাকাস্থ মুখপাত্রের অগোচরে খেলা কিন্তু খেলে ফেলেছে এবং কোন নির্দেশনা এসেছে কোথার থেকে নির্দেশনা এসেছে এটা মানুষ কিন্তু বোঝেন অগোচরে আপনি মনে করছেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের অগোচরে হ্যাঁ জি এ কারণে যে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর একটা জনসমক্ষে একটা অবয়ব দেওয়ার চেষ্টা করেছিল এই আন্দোলনে জি কিন্তু সেই অবয়ব কিন্তু আর থাকবে না এটা আমি অনুমান করেছিলাম আশঙ্কা করেছিলাম সেটাই তাই ঘটলো আপনি খেয়াল করে দেখুন দুই হাজার আঠারোর নির্বাচনে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর অংশগ্রহণ করেছিলেন তিনি একটা সিটে জয়লাভ করেছিলেন বিএনপির যে সংসদ সদস্য ছয় জন যারা জিতলেন তাদের মধ্যে তিনিও ছিলেন তিনি সংসদে যোগ দিলেন না আবার বাদ বাকি সংসদ সদস্যদের কিন্তু তিনি যোগদান থেকে বিরত রাখতে পারলেন না বিএনপির থেকে একজন নির্বাচিত হলেন 
মানে বেশ গোলমেলের রাজনীতি এবং লোকটার দেখে আমার বেশ একটু কষ্টই হয় সব সময় কারণ তিনি যেটা বিশ্বাস করেন সেটা কিন্তু করতে পারেন না এবং আমি নিশ্চিত এটা নিশ্চয়ই গণমাধ্যম অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে বেরিয়ে আসবে যে কোথার থেকে কোথার থেকে নির্দেশ এসেছে কারাই না করেছে আমি তো মনে করি গতকালকে পুলিশ আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা তারা যে ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে অসাধারণ এবং তাদের মাথা থেতলে দেওয়া হয়েছে গণমাধ্যমের কর্মীদেরকে যেভাবে হেনস্থা করা হয়েছে আক্রমণ করা হয়েছে গাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সেটা ইনক্লাব থেকে শুরু করে আপনি যত পত্রিকার কথা নামগুলো এসেছে আপনি দেখবেন যে সাংবাদিক দেখলেই তারা আগুন জ্বালিয়েছেন সাংবাদিক দেখলেই তাকে বেদারক পিটিয়েছেন তা আমি তো আগে বেশ এক মাস দেড় মাস আগের থেকে আপনার টেবিলেও বলেছিলাম তাদের যে অহিংস আন্দোলনের যে সুগার কোটিং ট্যাবলেটের মতন যে প্রলেপ এ প্রলেপ সব বেরিয়ে আসবে জি দাদা এইখানে আপনার যে অনুমান আপনার যে আশঙ্কা সেটি ধরেন একরকম সত্য হয়েছে তাহলে পরে এই জায়গাতে আপনি কোনো অনুমান কোনো ধারণা করতে পারেন কি না যে প্রশ্নটা কামাল ভাই শেষ করেছেন যে আসলেই একটি সুষ্ঠু নির্বাচনী ব্যবস্থার যে আন্দোলন প্রতি পাঁচ বছর পর পর শুরু সেটা থেকে আমরা বের হতে পারি না কেন না বের হতে পারি না কারণ আমাদের দুর্ভাগ্য আমাদের রাজনীতির সংস্কৃতির বিকাশ হয়নি যদি এক কথাই বলি আর দ্বিতীয়তটি হচ্ছে দুঃখিত নির্বাচন ব্যবস্থাপনা নিয়ে যারা কাজ করবেন রাজনৈতিক দলগুলো সেটার মধ্যে মতভেদ থাকবে মতবিরোধ থাকবে কিন্তু এক মোহনা এসে তারা কিন্তু একত্রিত হবে এবং সেটার ধারণা একটা শুরু হয়েছিল নব্বইয়ের ছাত্র গণভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে যেভাবে হোক না কেন তিন জোটার রূপরেখার মধ্য দিয়ে একটা হয়েছিল কিন্তু সেটা কিন্তু ভেস্তে গেছে বিএনপির কারণেই কারণ একানব্বই সালে বিএনপি রাষ্ট্র ক্ষমতায় এসে তারা যে সমস্ত কর্মকাণ্ড করেছেন টোটাল বলতে গেলে একানব্বই থেকে ছিয়ানব্বই সেটা কিন্তু সেই তিন জোটার রূপরেখা যেটা উনিশশো সালে উনিশে নভেম্বর হয়েছিল তার সাথে কোনোটাই মেলে না আমি শেষ করছি জায়গায় আপনি খেয়াল করে দেখবেন যে বিএনপির গঠন শৈলীর মধ্যে ত্রুটি রয়ে গেছে যেটাকে বলা হয় এক কথায় ম্যানুফ্যাকচারিং ডিফেক্ট তারা কখনো রাজনৈতিকভাবে কিন্তু গড়ে ওঠেনি বিএনপিতে এখন রাজনৈতিক নেতার সংখ্যাও নাই আপনি যদি নজরুল ইসলাম খানের মতন দু একজন ছাড়া আপনি কিন্তু রাজনৈতিক নেতা খুঁজে পাবেন না আপনার কাছে খুব অবাক লাগে যে বিএনপি দুই হাজার সালে একুশে আগস্টের যে ভয়ঙ্কর ঘটনা উনিশ বছর পরে এসে এবারও দু সালে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগুড়ির মুখ দিয়ে একই কথা শুনতে হয়েছে যে এই যে সেই লুৎফরজামান বাবু লুকিং ফর শত্রুজ পিন্টু সাহেব এরা কেউ এই ঘটনার সাথে যুক্ত না সব সাজানো নাটক এবং পুরোপুরি উনিশ বছর আগে বিএনপি যে জায়গায় ছিল সেই জায়গায় কিন্তু বিএনপি রয়ে গেছে আমি সেদিনই বলেছিলাম বিএনপির এই লোক দেখানো অহিংস আন্দোলন সেটা থাকবে না এবং তারা মুখোশ উন্মোচিত হয়ে যাবে একটা জায়গায় বলি আপনাকে জি আপনি খেয়াল করে দেখেছেন যে দু হাজার থেকে দু হাজার তারা অবরোধ কর্মসূচির নামে বাংলাদেশের তিন হাজার জন মানুষকে দগ্ধ করিয়েছিল এবং আপনার খেয়াল করবে উনত্রিশটি ট্রেন জ্বালিয়েছিল লঞ্চ জ্বালিয়েছিল সত্তরটি সরকারি অফিস জ্বালিয়েছিল এবং ছয়টি ভূমি অফিস সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করেছিল বিএনপি কর্মসূচি চলাকালে এই ঘটনাগুলো ঘটেছিল কিন্তু বিএনপি বলে যে তাদের কর্মসূচিতে ঘটেছে কিন্তু তারা করেন বসে আছেন আমাদের সবারই প্রিয় মাসুদ কমল ভাই মাসুদ কমল ভাই জি আপনার কেউ কি সাংবাদিক যারা যুক্ত ছিলেন জি ওই সময়কালে জি গণমাধ্যমে তারা সকলে জানেন যে কারা আগুন জ্বালিয়েছে এবং তারা এই যারা এটা এটা থেকে দায়িত্ব পেয়েছিলেন তারা টেলিফোন করে করে ক্যাসেট পাঠাতেন যে আমরা ওই জায়গায় আগুন ধরাবো জি এবং তারা যে এই জঙ্গিবাদের মানুষ এবং বিএনপি সমর্থিত মানুষ এটা গণমাধ্যমের সবাই স্বীকার করবে কে কোথায় কোন জায়গার থেকে কোন কথা লিখেছেন কোন পত্রিকায় কি কলাম লিখেছেন এরা বিএনপির নেতারা মাঝে মাঝে এই কথাগুলো বলে থাকেন অনেক ধন্যবাদ দাদা শ্যাম ভাই আপনার সঙ্গে একটু এই রিলেটেড অন্য একটি বিষয় নিয়ে একটু কথা বলতে চাই সেটি হচ্ছে যে আপনি নিশ্চয়ই এর মতো অবগত হয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের কথিত উপদেষ্টা নিয়াল আরাফি তিনি আজকে গোয়েন্দা পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছেন জি আটক দেখানো হয়েছে এখন পর্যন্ত গ্রেফতার ঠিক বলছি না 
तो गतकाल के पलटन कार्यलय विएनपिर कर्मसूची शेष हार पर सहिंसता मारामारी इत्यादि जैक सन्धार पर पलटन कार्यलय गलन से गणमाम संगे कथा बनपिर केंद्रीय अफिसे बसे विएनपिर केंद्रीय नेतृद मध्य दो एक जन तर संगे उपस्थित छें घंटा खानक परपर मार्किन दूत ढाकार ता विबृति दिए बल जो ए नाम क्यों ता चें ना मार्किन प्रेसिडेंटर को उपदेषा नहीं मार्किन दूत प्रतनिधि नन यी आसार आओ चल्लिस मिनट किंबा एक घंटा पर विएनपी दिल जो इटारे ताओ अवहित नन ताओ कि आज के दिन ग्रेफ्तारे पर एन पर्त गणमा जी खबर जो भूल बुझिए विएनपी अफिसे नहीं जावा तो आसल बेपार कि क्या भूल बुझिए नहीं गल विएनपिर केंद्रीय कार्यालय से एक जन लोक जिन विएनपिर क्यों नन कथा बनपि केंद्रीय नेतारा ताकि रिसिव कर तरह उपस्थिति तो कथा पर आर विएनपी बेपारे कि पुरो बेपार एक घोलाटे मन हे कि यहाँ घोलाटे मन हे कल के तोनपिर जो एक डिफिकल्ट टाइम छो तो कारण तारा बेपार ख्याल करें और अफिसियल प्रसेसर मध्यम जिस आनफेयर प्रसेस इनफर्माल चैने हो तो यहाँ ए बृह समस्या मध्य खूब क्षुद्र समस्या तब एर मध्यम एक जिन एक प्रमाणित है क्योंकि बृहतर मध्य क्षुद्र मन कर क्षुद्र मन कर कारण कारण विएनपी नेतारा गत किद मार्किन राष्ट्रदूत पीटार हास के उद्देश्य सम्बन्धे जे रखम मंत्य कर अवतार बोलें पीटार हास कार्यत विएनपिर पक्षे स्वराष्ट्र मंत्रणालय अन्न्य मंत्रणालय एक दुतियाली कर कथित उपदेषा जान मूल बेपारे सम्पूर्ण शांतिपूर्ण भाव एक मीटिंग जगह दांगा हलो हांगामा हलो एक जन पुलिस मारा गलो आक जन पुलिस आई सी आीफ जस्टिस गेटर का हईची हलो जजेस क्वार्टर हलो अन रेकर्ड अनेकगुल घटना घटे गल एक बचर धरे आशंका कर संघात संघात शुरू हो गल ये संघात हार पर दूहजार चार साले पाँच साले अथवा चुरानब्बे पचानब्बे साले संघात दिन आवी लीग जे रखम अर्गानाइज वेते नेक्सट डे नेक्सट उइक नेक्सट मान्थर प्रोग्रामगुल्लो फलो आप करते सरकम एक प्रफेशनल राजनैतिक आंदोलन काठामो विएनपी दृश्यमान हाँ कल के जो बैडन उदेष्टाओ काठामोगत त्रुटर कारण ही हट दिएनपी के तो कि जो विएनपी की अफिसियल अमेरिकार प्रेसिडेंट उदेष्टार साथ मीटिंग करी अवश्य देखी फेसबुके निज़ देख लिया प्रेस कन्फारेंस कर गणमा कथा बोलें तक विएनपी केंद्र नेतारा संगे छे बक्तव्य मुखर बक्तव्य तथा क्योंकि उदेष्टार एनिवे ये विएनपी दायराते हैं अपने साथ एकमत पुरोपुरी दया विएनपी पुरे जाए विएनपी तो अफिसियल कि नाओ फैक्ट रिमेन कल के एक संघात होक्तिगत अभिमत आवी लीग कल के स्वस्ती पड़े गे अर्थात ये संघात हो संघात ना कि हे एट आवी लीगर जो एक नाविश्वास आवी लीग आंदोलन करते पचंद कर बिधी दल आंदोलन कर ले तक तरा मठे कन्फिडेंस पाए आंदोलन दमन करते सिद्धस्त तक आंदोलन कर आंदोलन क्यों है ये जाने आंदोलन क्यों दमन करते ये जाने कंतु एर मजखने जो मासूद भाई बोलें साधारण मानुषे एक नाविश्वास उठे जा कल के ग्रामगंजे पेज़ छो ष सत्तर टाक आज के अक्सिडेंटाली बिक्री होता है एकश पंचाश टाक आर तीन दिन जो अवरोध देवे आबार बाढ़ षोलो कोटी लोकर दाम बृद्धि पेले को सरकार ये टैकेल दीते पर क्षेत्र में जी हे कि आवी लीग आवी लीग संलाप करते कारण जो ये देश का आगए हम एक एकतरफा भोट है अभी मन करी हतो आवी लीगर भोट कर क्षमता आए पर्त एकतरफा संलापहन भोट दूटी क्यों संलापहन एकतरफा भोट से पर्त आंदोलन है सरकार आंदोलन दमन कर इकोनमिर क्षति तो है रिजार्व तो और कमे द्रव्यमूल्य बाढ़ व्यवसा वाणिज्य कम जब काट है एदेश प्राय कैक कोटी लोक डेईलि इनकाम निर्भर कर तीन थ चार दिन तरह इनकाम ना हम ओई तीन चार दिन तरह नाविश् उठे जाए क्राइम बाढ़ एज ए होल जो पुलिस आंदोलन दमन कर तक डे टू डे क्राइमगू क्यों कर अर्थात दुई मास मध्य देश में भलो किचू है एमटा तो देखते पासीना कि राजनीति करलम 
কি রাজনীতি করলো আওয়ামী লীগ কি রাজনীতি করলো বিএনপি যে এতদিন পরেও দেশের জন্য সম্ভাবনা আমার কিছু দেখাতে পারলো না বিএনপির আন্দোলনটা আমি কোনোভাবেই সম্মতি দিতে পারি না এই কারণ হচ্ছে বিএনপি একটা মডেল প্রপোজ করছে ক্যাটটাকার গভর্নমেন্ট এটা তাদের মডেল এটা দেশবাসীকে চাপিয়ে দিতে পারে না তারা আন্দোলন করে সফল হলেও তারা চাপিয়ে দিচ্ছে আর ব্যর্থ হলে তো তাদের দায় থেকেই যাচ্ছে তবে আঠাশ তারিখ গ্লোবালি সারা পৃথিবী জানলো বাংলাদেশে একটা যুদ্ধ হচ্ছে ছবিগুলো দেখলে তাই মনে হয় কে প্রথম শুরু করেছে নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া দরকার আমি আপাত দৃষ্টিতে ভিডিও দেখে আমার মনে হয়েছে পুলিশ যথেষ্ট টলারেন্স দেখিয়েছে পুলিশ পিছু হচ্ছে পিছু হচ্ছে এবং তারপর একজন পড়ে গেল যেটুকু ভিডিওতে দেখেছি যদি এটা একতরফা ভিডিও হতে পারে বাট পুলিশ আপাত দৃষ্টিতে বেশ টলারেন্স দেখিয়েছে কিন্তু পৃথিবী তো জানলো যে ভোটের এক দু মাস আগে বাংলাদেশে কী না ঘটছে এগুলো যখন ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডের ভিডিওগুলো দেখাবে তারা প্যানিকড হয়ে যাবে দ্বিতীয় যেটা আজকে মাননীয় সদস্যমন্ত্রী তিনশো ধরা একটি বিবৃতি দিয়েছেন বেশ আর্টিকুলেটিভ চমৎকার উনি সবসময় সুন্দর কথা বলেন এবং শান্ত ভাষায় বলেন এবং উনি একজন ব্যতিক্রমী ধরনের ভদ্রলোক রাজনীতিবিদ একটি শব্দ নিয়ে আমি একটু আইনজীবী হিসাবে বলবো উনি বলেছেন ছাত্রদল পিটিয়েছে ছাত্রদল পিটিয়ে মেরেছে একটা তদন্তকালীন বিষয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই ধরনের কথা বলতে পারেন না কেন পারেন না কারণ যে এসআই তদন্ত করবে উনি তার আন্ডারে একজন কর্মচারী জি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যখন একটা মন্তব্য করে ফেলছেন তখন এসআইয়ের আর ছাত্রদল লেখা ছাড়া কোনো বিকল্প থাকবে না সেম ইজ ট্রু ফর জুডিশিয়ারি কি উচিত সর্বদলীয় সংসদীয় কমিটি করা উচিত জুডিশিয়াল কমিশন করা উচিত এক হাজার দু হাজার লোকের স্টেটমেন্ট নেওয়া উচিত ওখানে যারা উপস্থিত ছিল দেন একটা কমিশন রিপোর্ট করা দরকার ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডেরকেও জানানো দরকার যে কালকে কি ঘটেছে সরকার দায়ী হলে সেটাও জানানো দরকার সরকার দায়ী না হলে সেটাও জানানো দরকার বিএনপিকে একটা জিনিস বুঝতে হবে আন্দোলন ব্যর্থ করলে সেটা দায় কি ভয়াবহ সেটা কিন্তু পনেরো সালের ব্যর্থতার পরে আজকে চব্বিশ পর্যন্ত বিএনপি উপলব্ধি করছে এখন একটা আন্দোলন করে ব্যর্থ হলে সেটারও দায় কিন্তু অনেক ভয়াবহ হবে এটার জন্য অনেকবার চিন্তা করতে হবে এক সহস্রবার চিন্তা করে আন্দোলনে যেতে হবে বাট আজকেও যেমন লালমনিরহাটে বগুড়ায় ঢাকায় অনেক সহিংসতা ঘটল সহিংসতা ঘটানো বাংলাদেশে খুব সহজ বিষয় পার্শ্ব উপজেলা একসাথে সহিংসতা করানোও ঘটনা বাংলাদেশে ঘটেছে বোম ফাটানোর কিন্তু পট পরিবর্তন করতে পারবেন কি না সরকারকে বাধ্য করতে পারবেন কি না সেই আন্দোলনটা তো বিএনপি কখনো আজ পর্যন্ত করতে পারেনি কিন্তু সাহেব ছোট্ট করে একটু বলবেন আপনি যে কথাটা তো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যে কথার মধ্যে আপনি মনে করছেন যে কিছুটা দ্বিমত করেন ছাত্রদলের নেতৃত্বে পুলিশকে পিটিয়ে হত্যা করা হলো রাজপথে তারা সংবাদকর্মী এমনকি পুলিশ হাসপাতালে হামলা করলো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য কোট আন কোট আমি বললাম যেটি সংসদে আজকে দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তো এখন পর্যন্ত পুলিশ যেটি বলেছে প্রায় দুশো জনকে তারা গ্রেফতার করেছে সিসি ক্যামেরার ছবি দেখে পুলিশের প্রাথমিক ভাষ্য ছাত্রদল কর্মীরা পুলিশ পেটানোর সঙ্গে জড়িত তাহলে মন্ত্রী যদি ওনার অধীনস্থ বাহিনীর তথ্য নিয়ে কথাটি বলেন তাহলে সেটাকেও আপনি খুব আপত্তিজনক মনে করছেন আপত্তিজনক বলতে যেহেতু তদন্ত হচ্ছে যে তদন্তকারী কর্মকর্তার উপর এক ধরনের প্রেশার করবেন আপনি তদন্তের পরে বললে ভালো হতো ব্যাপারটা তদন্ত রিপোর্টটা প্লেস করলেই ভালো হতো বা এনিওয়ে আমি এটা খুব বড় ডেভিউশন মনে করি না যেটি হচ্ছে সিসি ক্যামেরার ভিত্তিতে তদন্ত হচ্ছে এটা একটি ভালো জিনিস জি অনেক বিজ্ঞানসম্মত তদন্ত হচ্ছে আচ্ছা কল ভাই এখানে আমাদের স্বামীবা যে কথাটা বললেন যে দু হাজার থেকে পনেরো পর্যন্ত যে তরিকায় আন্দোলন হয়েছিল এটি নিয়ে সুভাষ দাকে আমি যেটি বলছিলাম যে বিএনপি বলে যে তাদের আন্দোলনে স্যাবোটাস যাই হোক মানে এই ঘটনাগুলো ঘটেছিল বিএনপির কর্মসূচি চলাকালে এটি হচ্ছে এখন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত তো সে জায়গাতে আবারও গতকাল আজকের দুদিনের প্রেক্ষাপটটি মনে হচ্ছে যে আন্দোলনের তরিকাটা ওরকমই হতে যাচ্ছে এটাই বিশ্লেষকরা আশঙ্কা করছেন তো সেই জায়গাতে যে তরিকার একটি আন্দোলন পনেরো সালে ব্যর্থ হলো সেই তরিকার আরেকটি আন্দোলনের সফলতার সম্ভাবনা বা কতটুকু আবার পরপর যদি দুটি আন্দোলন ব্যর্থ হয় তাহলে বিএনপির সামনের অর্জন কি হবে না ওই আন্দোলন আর এই আন্দোলনের তরিকে আমি এক দেখি না আমার কাছে এক মনে করি না কারণ আর তাছাড়া আরও একটা ঘটনা আছে এর মাঝখানে তো অনেকগুলি বছর পার হয়ে গেছে জি অনেকগুলো উদাহরণের মধ্যে তৈরি হয়েছে দুই হাজার চোদ্দ নির্বাচনটা আসলে যে কারণে হয়েছিল এই একই একই কারণ ছিল যে একটা নির্দলীয় তখন তত্ত্বাবধায়ক সরকারটা বাতিল করে তারা ইলেকশনটা করলো একই কারণ ছিল তো ওই আন্দোলনটা তখন যেটা ছিল যে তত্ত্বাবধায়ক মানে আপনার একটা দলীয় সরকারের অধীনে অধীনে নির্বাচনী বিরুদ্ধদের আন্দোলন করছিল তারপরে ওই নির্বাচনটা হয়েছে এবং তারপরে আরও একটা নির্বাচন হয়েছে এই দুটো নির্বাচনের মাধ্যমে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন এই ভূখণ্ডে এই রাজনীতিবিদদের অধীনে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন যে খুব অসাধারণ কিছু হয় না অথবা জনগণের প্রত্যাশার কাছাকাছি
তাদেরও কিন্তু মন মানসিকতা ও দ্বিতীয় অভিজ্ঞতার পর অনেকটা চেঞ্জ হয়েছে কাজে ওই আন্দোলন আর এই আন্দোলন এক না ওই আন্দোলনে অনেকগুলো ঘটনা ছিল সেখানে জামাতের এক ধরনের ইনভলভমেন্ট ছিল এই আন্দোলনে একটা মাত্র ঘটনা ঘটেছে যে ঘটনার এখনও কোনো কিছু কিন্তু সুরাহা হয়নি যে জিনিসটা হচ্ছে বরঞ্চ এই জিনিসটা শামীম ভাই খুব খুবই একদম মানে মানে ঠিকভাবে পয়েন্ট আউট করেছেন বলে আমি মনে করি দেখেন একটা কথা আমি বলি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসলে কার মন্ত্রী বলেন তো উনি কি পুলিশের মন্ত্রী না উনি তো জনগণের দেশের মন্ত্রী রাইট আচ্ছা কালকের ঘটনায় কয়জন লোক মারা গেছে দুইজন লোক অজিত মারা গেছে আর একজন লোক আজকে মারা গেছে সাংবাদিক আজকে মারা গেছে তিনজন লোক মারা গেছে এ পর্যন্ত আপনি শুনেছেন ওনার কণ্ঠে ওনার সমস্ত আহাজারি একজন পুলিশ কনস্টেবলকে নিয়ে ওই মৃত্যুটা অবশ্যই সমস্ত মৃত্যুই মর্মান্তিক ওই মৃত্যুটা অবশ্যই মর্মান্তিক আমি অস্বীয় করবো না কিন্তু উনি এ পর্যন্ত ওই যে শামীম নামে যে ভদ্রলোক মারা গেছেন যাকে কেউ বলে যুবদল কেউ বলে কোনো দল না বাট উনি তো বাংলাদেশের নাগরিক অবশ্যই নাগরিক শামীমের বাবা বলেন তিনি কোনো দল না আমার কোনো আশা যায় না তো কিছু দল হোক বা না হোক কিছু আমি এটা বক্তব্য না বাংলাদেশের নাগরিক তো অবশ্যই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তো তারও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অবশ্যই আপনি এখন পর্যন্ত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কণ্ঠে ওনার জন্য কোনো শোক শুনেছেন শুনেননি তো একজন সাংবাদিক মারা গেল আজকে উনি তো আজকেও এই ব্রিফিংটা করেছেন সাংবাদিকের সঙ্গে উনি কি এটা নিয়েও কোনো শোক করেছেন করেননি বরঞ্চ ওনার কথাবার্তায় আমার যেটা মনে হয়েছে উনি বিএনপির বিরুদ্ধে কাউকে কাউকে উস্কে দিতে চাচ্ছেন আমি একজাম্পল দিয়ে বলি জি উনি কি বলেছেন মামলা হচ্ছে আরো মামলা হবে আরো মামলা হবে মানে উনি সিদ্ধান্ত দিয়ে দিয়েছেন এই সবগুলি কাজ বিএনপি করেছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে উনি এখন দিতে পারে টু আর্লি উনি কিন্তু পুলিশের মন্ত্রী না উনি আমার মন্ত্রী উনাকে আমি দায়িত্ব দিয়েছি ভাই পুলিশটা আপনি দেখেন উনি পুলিশটা দেখেন ওই বিভাগটা উনি দেখাশোনা করেন উনি কিন্তু আমার মন্ত্রী আমি আঘাত পালেন পুলিশের হাতে উনি কিন্তু সব আমি এক পর্যন্ত কখনো দেখি নাই ওনাকে পুলিশের সঙ্গে কোনো বিরোধ হলে পরে উনি সরাসরি পুলিশের পক্ষ নিয়ে নেন না এটা ঠিক না উনি বলতে পারবেন আমি ঘটনাটা তদন্ত করে দেখব আমরা টিম করে কমিটি করব যে শাস্তি পাবে যার অপারে শাস্তি পাবে তো এইগুলো যখন উনি বলেন এই কাছে যে কথা উনি আয়টা কথা বলছেন উনি কিন্তু খুবই মেপে কথা বলেন কিন্তু জি সাধারণত সবসময় আমি দেখছি যে উনি মানে বাংলাদেশে তো সবচেয়ে সেন্সিটিভ মন্ত্রণালয় মনে হয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কেউ যে বেশি দিন টিকতে পায় না আর টিকলেও সম্মানের সঙ্গে টিকতে পায় না যতদিন দেখছি একবার তো উনি বুঝে ব্যতিক্রম দীর্ঘদিন ধরে আছে তিন মেয়াদ ধরে হ্যাঁ এবং খুব ঠান্ডা মাথার লোক ঠান্ডা মাথার লোক কিন্তু এই একটা জায়গায় আমার কাছে মনে হলো যে ওনার পক্ষ নেওয়া প্রয়োজন নেই যা হবার তাই তো হবে জি তাই তো হবে দরকার নাই আর আরেকটা কথা ফাঁক যেটা বলে নেই যে কথা ওনাকে জিজ্ঞেস করছেন ওটা আমি একটু বলি জি বলুন এই যে বাইডেনের উপদেশটা আছে না জি এই ঘটনাটা প্রমাণ করে সত্যি কথা বলতে যেমন ধরেন আমি আমি কি সাধারণ মানুষ আমার কাছে বিরোধী দলের কী ভূমিকা আমি কিন্তু বিরোধী দলকে ভালোবাসি যে কোনো বিরোধী দল আমি ভালোবাসি ভালোবাসি কেন আমি মনে করি আমি একজন সাধারণ মানুষ আমার যখন কোনো সমস্যা হয় আমি সরকার আমার কথা শুনে না তো আমার কথার কথাটা বিরোধী দল বলবে সে একটা সংগঠিত শক্তি তো আমি সবসময় একটা শক্তিশালী বলেন বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন বলেন এরকম একটা দল প্রত্যাশা করি যা নাকি বিরোধী দল হিসেবে আমার হয়ে কাজ করবে তো এইখানে প্রমাণ হয়েছে যে এই বিরোধী দল মানে এই ইশরাক সাহেব তো ভাই ওদের সেন্ট্রাল কমিটির একজন লোক ঢাকা দক্ষিণে এক নাম্বার সদস্য আন্তর্জাতিক বিষয়ক বোধের মেম্বারশিপ এই লোকটা তার পাশে তো ছিল জি ইশরাক সাহেবের দায়িত্ব কি বিএনপি অস্বীকার করতে পারবে তাহলে ইশরাক সাহেব হয় স্যাপোটাস করেছে অথবা ষড়যন্ত্র করেছে অথবা উনি মূর্খ তো এই মূর্খ লোকদের চলাফেরা করে তো বিপদ আমি কিন্তু ওই জায়গায় আতঙ্কিত এখানে কিন্তু আওয়ামী লীগ বিরোধী আওয়ামী লীগ বিএনপি বিরোধী আমি দেখি না আমি দেখি আমি কার উপর ভরসা করতেছি এই মূর্খদের উপর কারণ বিএনপির কেন্দ্রীয় অফিসে এই লোক যায় কিভাবে ওখানে যে ব্রিফিং করে কি আমি যা ব্রিফিং করতে পারবো আমি পারবো সাইন ভাই পারবে উনি বলবো আমি এম পি এমের ব্রিফিং করি ওরা জায়গা দেবে দেবে না তোর ভাই তো এই লোকটা দুটো ইংলিশ ইংরেজি কইছে মুগ্ধ হয়ে গেছে তো হয়ে রয়েছে এটা হয় মোটামুটি সবাই তো বিএনপির রাজনীতিটা অনেক দিন ধরে করে আসছেন ছাত্র দল যুবদল করে করে অনেকে বিএনপির স্থায়ী কমিটির মেম্বার হয়েছেন বিএনপির 
সাতটা দল যুব দল করে আজকে থেকে আরো কয়েক বছর আগে বিএনপি তে যেরকম সাবেক আমলা নির্ভর একটি দল ছিল এখন সাবেক আমলা বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মধ্যে আপনি কয়জন দেখেন আপনি সামরিক বেসামরিক জেনারেল মাহবুব জি জেনারেল মাহবুব তো আত্মীয়ের মধ্যে পড়ে মির্জা ফখর ইসলাম আলম গুটি তারা জি ঘনিষ্ঠ তাকে তাকে দলের কর্মীরা কিভাবে জুতো পেটা করেছিল এর দেখছিলেন গণমাধ্যমে হুম বুঝতে পারছেন হুম এবং স্থায়ী কমিটির সদস্যরা কয়জন আছেন কয়জন দেশে চাকরবাকর সহ কোভিডের সময় চলে গেছেন আর ফেরেন নেই হুম এটা অদ্ভুত দল আমি প্রথমে আপনাকে বলেছিলাম হুম মাসুদ কামাল ভাইকে আমি খুব শ্রদ্ধা করি করি এই কারণে তিনি অকপটে কথাগুলো বলতে পারেন হুম এবং এটা খুব জরুরি কিন্তু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় এই আপনার বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা এবং তথ্য অনুসন্ধান এবং জবাবদিহি তার জায়গায় আনাটা খুব জরুরি তা সেটা যদি করতে যান আপনি দেখবেন ভারতবর্ষের রাজনীতিতে সরোজিনী নাইডি ছিলেন স্যার তেজ বাহাদুর শেষপুর ছিলেন রাজা চক্রবর্তী গোপালাচার্য ছিলেন কিন্তু আমাদের তো এইভাবে আমরা লোক খুঁজে পাই না পাই না এই কারণে যারা পাণ্ডিত্যের তেজস্ক্রিয়া এক ক্রিয়ায় ভরপুর তারা কি সঠিক সময় সঠিক কথা বলেন আমি আমার অক্টোবর আসলে আমি আতঙ্কিত কেন হই এই দেখুন একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুর ছবি অক্টোবর দু হাজার এক সাল এই ছবি আপনি দেখাতে পারবেন আপনি সব ছবি দেখালে আপনি দেখাতে পারবেন না এবং আপনি কখনো শুনেছেন পুলিশ হাসপাতাল আক্রান্ত হয়েছে কখনো শুনেছেন কেনা গতকালকে আঠাশে অক্টোবরে বিএনপি যা করেছে দু সালে আঠাশে অক্টোবর তাদের পতন দিবসে তার জামাতকে দায়িত্ব দিয়েছিল আওয়ামী লীগ ঠেকানোর জন্যে আওয়ামী লীগকে রুখে দেবার জন্যে সে ঘটনায় ঘটিয়েছে অর্থাৎ সামান্যতম পরিবর্তন হয়নি আর বিএনপি পরিবর্তন হওয়ার লক্ষণ তো আমি দেখি না যারা প্রতিদিনই হুঙ্কার দেন প্রতিদিনই বলেন যে পালিয়ে যাবার পথ পাবেন না আপনি এই কথাগুলো যখন বলতে থাকেন তখন কিন্তু মানুষের কাছে যে বার্তাটা যায় যে এই দল তো ভয়ঙ্কর দল এটা তো আগেও ক্ষমতা দেখেছি আগাও তো জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মানুষ মেরেছে ক্ষমতা থেকেও পালে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে গেছে ক্ষমতার বাইরে থেকেও করেছে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর ঘটনার কথা বলতে থাকলে অনেকগুলো ঘটনা বলা যাবে কিন্তু মাসুদ কামাল ভাইয়ের এই যুক্তি দেখে তো মানি যে আমার একটা শক্তিশালী বিরোধী দল প্রয়োজন আপনার মনে আছে গণখরম যখন তৈরি হয় প্রথম ইঞ্জিনিয়ার ইনস্টিটিউটে বাংলাদেশের বিজ্ঞজনদের অধিকাংশই কিন্তু এই মঞ্চে উঠেছিলেন বেগম সুফিয়া কামাল সহ আপনি খেয়াল করতে ডক্টর কামাল হোসেনের সাথে অনেকে আওয়ামী লীগের মন্ত্রীসভায় গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়েছে তারাও কিন্তু দু একজন ছিল এবং যারা অর্থ মন্ত্রণালয়ের মতন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়েছেন তারাও কিন্তু ওখানে ছিল কিন্তু মানুষের যে প্রত্যাশা সেই প্রত্যাশার জায়গাটা ওই যে এই গণফোরম কেন্দ্রিক যে অবয়ব তৈরি হয়েছিল তারা কিন্তু করতে পারেনি এই জন্য শকত ওসমান আব্দুল গফফার চৌধুরীকে হাত ধরে বলেছিল যে তুমি গত সপ্তাহে যে লেখা লিখেছ তুমি শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে লিখেছ কিন্তু দোহাই গফফার শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে কিছু লিখো না কেননা ক্রাইসিসের সময় বয়স তো কম হলো না ডান বাম কত নেতাই দেখলাম শেখ হাসিনা ছাড়া কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় না আপনি খেয়াল করে দেখুন তো বিএনপির তার গঠন প্রণালীর তো যা বলার তো আমি যা বলবো তার চেয়ে বেশি বলতে পারবে কিন্তু মাসুদ কামাল ভাই আপনি খেয়াল করে দেখুন আপনি হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদের মৃত্যুর পর জি ওই শূন্য আসনে বিএনপি কাকে নমিনেশন দিয়েছিল নিশ্চয় মনে করতে পারেন রিটা রহমানকে রিটা রহমানকে আপনার এই আপনি মেজর খারুজ্জামান স্ত্রী খারুজ্জামান স্ত্রী মেজর খারুজ্জামানকে মেজর খারুজ্জা বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারী মেজর খারুজ্জামান দু হাজার এক সালে পয়লা অক্টোবরের নির্বাচনের পর দিন তিনি বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রিজন সেলে ছিলেন জি সেখান থেকে তাকে মালয়েশিয়ান অ্যাম্বাসেডার করা হয়েছে এই বিএনপি আপনি যদি সংক্ষেপে আমাকে বিএনপিকে বলতে বলেন তাহলে আমার জন্য একটু কষ্টকর কারণ বিএনপির রূপ আমি দেখি আছে অতএব ওই অন্য কোনো রূপে বিএনপিকে আমি দেখবো আমি প্রত্যাশা করি না তাহলে কি দাদা বাংলাদেশের রাজনীতির যত রোগ সব কিছুর জন্য বিএনপি দেয় আপনি তো অসাধারণ প্রশ্ন করেছেন দায়ী কেন নয় হ্যাঁ আপনি একানব্বই সালে হ্যাঁ আপনার যখন আবার ফিরে যায় সে জায়গায় যখন তিন জোটের উপরে বলা হয়েছিল যে প্রথম হচ্ছে 
কোনো যুদ্ধ অপরাধীদের দলের সাথে কেউ ঐক্য করতে পারবে না একশো চল্লিশটা আসন পাওয়ার পরও বিএনপি জামাত ইসলামের সাথে এক দুইটি সংরক্ষিত মহিলা আসনের বিনিময়ে তারা কিন্তু সরকার গঠন করেছে অথচ সুযোগ ছিল অন্য অন্য বাম গণতান্ত্রিক কিংবা অন্য অন্য দলের সাথে নিয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের নিয়ে দল গঠন করা খেয়াল করুন কালো তালিকাভুক্ত যে বত্রিশ জন সে বত্রিশ জনের মধ্যে সবাইকে প্রায় বিএনপি নিয়েছিল জি এম কে আনোয়ার পরবর্তীতে মন্ত্রী হয়েছিল কেরামত আলী মন্ত্রী হয়েছিল অতএব আপনি যদি আজকের বাংলাদেশের যদি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া বলেন রাজনৈতিক প্রক্রিয়া তো ধ্বংস হয়েছে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে অপরাজনৈতিক খেলার মধ্য দিয়ে আই উইল মেক পলিটিক্স ডিফিকাল্ট ফর দ্য পলিটিশিয়ান এই যে রাজনীতিবিদ্ধ জন্য রাজনীতি কঠিন করে দেওয়ার এই যে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতার যে উক্তি সেই উক্তি ধরা বেকার এখন চলছে আপনি বাংলাদেশকে রাজনীতি বিবর্জিত করতে চায় বাংলাদেশকে রাজনীতিতে রাজনীতিবিদদের সমস্ত ক্ষমতাকে মূল্যমান করতে চায় মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমকে যদি বিএনপির মধ্যে সেই সম্ভাবনার জায়গা যদি তৈরি করে থাকে সেটাকেও তারা নস্যৎ করবে দেশের বাইরে বসেও সেই কাজটি করেছেন অতএব খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কিন্তু আমি অবতারণা করছি আমি এখনও মনে করি গতকালকের ঘটনায় সাম্বে ঢাকাস্থ প্রতিনিধিরা কিন্তু কোনো কিছু হয়তো ওই রকম জানতেন না যারা দায়িত্ব ছিলেন এটা সব বাইরে থেকে করা হয়েছে নির্দেশে করা জি 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 আপনাকে অনেক ধন্যবাদ সাম্বে ধন্যবাদ কালকে জনসভায় ব্যাপক লোক হয়েছিল এবং সেইটাকে যদি বিএনপি কোনোভাবে মিটিং শেষ করে তাদেরকে আবার বাসায় ফেরত দিতে পারতো সবাই উজ্জীবিত থাকতো এইটার একটা ম্যাসেজ সাইমাদা পাঠালে মিটিং তো শুরুই করে শুরুই করতে পারেনি এখন না করেই নি আওয়ামী লীগের সাথে আন্দোলন করতে হলে বিএনপি কে আন্দোলনের টু দা এক্সটেন্ড আন্দোলন ইজ কনসার্ন আন্দোলনকারী আওয়ামী লীগ হতে হবে সেটা বিএনপি কি পারবে দেখুন আন্দোলন এদেশে যতগুলো হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শো চারপাশে বিশ্ববিদ্যালয় ইডেন ঢাকা কলেজ এরা ম্যাসিভ সেই আন্দোলনে কন্ট্রিবিউশন করত অর্থাৎ তখন ওই সব জায়গায় বৃহদলের শক্তিশালী দৃশ্যমান সংগঠন ছিল তারা আন্দোলনে নেমে আসতো তারপরে আন্দোলন সফল হয়েছে এখন তো সেই সুযোগটা নাই পুলিশ এখন অনেক সক্ষম পুলিশের সাথে শুধু জনগণ পেরে ওঠা এই মুহূর্তে কঠিন যদি আপনার ঐক্যমত হয় মানে আওয়ামী লীগ বিএনপি একসাথে যদি পুলিশের বিরুদ্ধে আসে তখন সেটা সম্ভব এছাড়া তো সম্ভব না নব্বই সালে যেটা হয়েছিল আওয়ামী লীগ বিএনপি সবাই একসাথে এখন বিএনপির সাথে চরমোনাই ছিলেন হেফাজত ছিলেন আমি কালকের পর থেকে তাদের কোনো স্টেটমেন্ট দেখিনি অথবা দিয়েছে আমার চোখে পড়েনি তো এরপরে একটা ডাইমেনশন বোঝা যাবে যে বিএনপি কি আসলে একটা সর্বদলীয় কিছু করতে পারছে নাকি শুধু বিএনপির আন্দোলন সবগুলো দল দু একটি বাদে তাদের কাছে আসবে শুধু একা বিএনপির দাবি তো এটা হবে না আরেকটা হচ্ছে চোদ্দ পনেরো সালে কিন্তু ঢাকার বাইরে আন্দোলন হয়েছিল সেখান থেকে বিএনপি এখন অভিজ্ঞতা নিচ্ছে তারা ঢাকার ভেতরে আন্দোলন শুরু করতে চাচ্ছে দেখুন শেষ করে দিচ্ছি কালকে লোক কত হয়েছিল তিন লক্ষ পাঁচ লক্ষ সাত লক্ষ আমি জানি না তারা তো আন্দোলন করতে আসেনি তা সুভাষ দে ইঙ্গিত করলেন তারা বক্তব্য শুনতে আসছে তাদের এলাকার এমপি প্রার্থী ভবিষ্যতে যারা হবেন বা সাবেক এমপি বর্তমান এমপি তারা সবাই মিলে লোক নিয়ে আসছেন তারা বক্তব্য শুনবেন মিছিল দিয়ে চলে যাবেন তো এত লোক যদি আন্দোলনের জন্য প্রিপেয়ার থাকতো তো কালকে ঢাকা শহর কলাপস করতো সেটা তো হয়নি সেটা হয় না কখনই হয় না রাজনৈতিক দলের আন্দোলন করা লোক থাকে খুব কম পিটার রহমান মনে হয় মসুর রহমান জাদুর মেয়ে জাদুর মেয়ে ওই পরিচয়টাও ইম্পর্টেন্ট ওই জন্য হয়তো বা তার ওই এলাকায় একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে নাও সামনের বাংলাদেশ কি হওয়া উচিত কিন্তু আবার এখানে একটা মজা আছে এই বিশদলীয় জোটভুক্ত একটি ছোট দলের হয়ে প্রথমে তাকে নমিনেশন দেওয়া হয়েছিল আঠারো নির্বাচনের পরে আবার উপনির্বাচনে সেই দলটাকে বিলুপ্ত করে বিএনপির পক্ষ থেকে নমিনেশন দেওয়া হয়েছে আচ্ছা হতে পারে ওই মুসির রহমান জাদুর ন্যাপের ন্যাপের পক্ষে বিপক্ষে কিছু ব্যাপার আছে আর কি সো যাই হোক এখন যেটা আমাদের সামনের দিনগুলোতে যেটা করা উচিত ডেফিনেটলি বঙ্গবন্ধু কন্যা এত কিছু করতে পারেন একটা সংলাপও করতে পারেন একটা সংলাপ যদি করা হয় ন্যাশনাল ডায়ালগ করা হয় যেখানে আজকের দিন এই মুহূর্তে আমি মনে করি আওয়ামী লীগ আপার হ্যান্ডে আছে এই মুহূর্তে সংলাপে আওয়ামী লীগ আপার হ্যান্ডে আছে আরও কিছুদিন থাকবে বলে আমার প্রেডিকশন কিন্তু সব সময় সংলাপে আপার হ্যান্ডে থাকবে এতটা প্রত্যাশা করা আওয়ামী লীগের কখনোই ঠিক হবে না তো আমি মনে করি বল যখন আপনার কোটে আপনার তখন কাটাকাটি করে গোল দেওয়া উচিত আওয়ামী লীগ এখন সংলাপ ডাকা উচিত দেশে একটা অন্তর্ভুক্তিমূলক ইলেকশন না হলে এটার ফার রিচিং কনসিকুয়েন্স হবে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড স্টেটমেন্ট দেবে এবং বাংলাদেশে একটা যেটা আমি বারবার বলেছি চোদ্দ সাল বা আঠারো সালে একটা ভোট করে ফেলাই ছিল টার্গেট এবার শুধুমাত্র একটা ভোট করা আওয়ামী লীগের টার্গেট হওয়া উচিত না তাহলে আওয়ামী লীগ পোস্ট ইলেকশন ক্রাইসিসে পড়বে এবং যারা আজকে আমাদের দেশের ইলেকশন নিয়ে চিন্তা করছেন রাইটলি আর
তো সেটার থেকে আমি মনে করি তাদের সাথে ডিল করার থেকে তো বিএনপির সাথে ডিল করা সহজ হ্যাঁ স্যার ভাই ছোট করে বলতে এক তরফা আপনি বলছেন এক তরফা নিচ্ছে এক তরফা বলতে আপনি বুঝো বিএনপি না আসলে এক তরফা হয়ে যাবে মানে বিএনপি না আপনারা আছেন নির্বাচনে তাও কি এক তরফা না এতটা এক তরফা হবে না একটা হচ্ছে 14 সালের ইলেকশনে 154 টা আনকনটেস্টেড ছিল রাইট হয়তোবা সামনের ইলেকশনে আনকনটেস্টেড হবে না কিন্তু ভোটারের ঢল নামানো খুব কঠিন হবে যদি বিএনপি না থাকে আনকনটেস্টেড আপনারা হতে দেবেন না নিশ্চয়ই হয়তোবা জি জি না না মাসুদ কোন ভাই একটু সময় আমার কম তারপরে জানতে চাই যে আমাদের শাহিন ভাই যে কথাটা বললেন যে বিএনপির এবারে চরমনের পীর কিংবা হেফাজত ইসলাম বা অন্যরা কেউ বিএনপির জন্য বিবৃতি দিয়েছেন কিনা শাহিন ভাইয়ের চোখে পড়েনি অন্ততপক্ষে আমারও চোখে পড়েনি জানেন আপনার চোখে পড়েছে কিনা কিন্তু আমি যদি জানতে চাই বিএনপির দীর্ঘ দিনের জোট চার দলীয় জোট থেকে আঠারো জলীয় হলো তারপর বিশ দলীয় জোট হলো সেই জোটটা বাইশ বছরের জোট বিএনপিটিকে বিলুপ্ত করে দিয়ে যুগবধ আন্দোলনে গেল সমমনা দলগুলোকে নিয়ে অর্থাৎ মোটামুটি ঘুরে ফিরে বিশ দলীয় জোটে যারা ছিলেন তারাই সমমনা জোট যুগবধ আন্দোলন তো এই বিশ দলীয় জোটটা ভেঙে দেওয়া কি বিএনপির জন্য লাভ হলো না লস হলো এখন কি মনে হচ্ছে আপনার কাছে দেখেন আসলে না জোট বিশ দলীয় একুশ দলীয় এগুলি কোনো বিষয় না আসলে মূল জোটটা হলো মূল যে দলটা সেটা হলো মূল ঘটনা জি বিশ দলীয় জোট কে চোদ্দ দলীয় জোট কে কে এটা বিএনপির অনেক লিডার বলতে পারবে না সবার নাম এটি স্বাভাবিক এই জোটগুলির সংখ্যা বাড়ানোর জন্য আমি আসলে আপনি অন্য একটা কথা বলি যে কথাটা যে আমি প্রথমে শুরু করছিলাম এবং মাঝখানে শাহিম ভাই একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছি কিন্তু এই কত লোককে হাজির হাজির করলেন তার উপর কিছু হয় না বাংলাদেশে আমি এটা আগেও অনেক জায়গায় বলেছি যে বাংলাদেশে ক্ষমতা পরিবর্তন করতে হলে জনগণ তো ক্ষুব্ধ হতে হয় সরকারের বিরুদ্ধে পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে তার মধ্যে কোনো না কোনো একটাকে অথবা একাধিককে জনগণের সঙ্গে নামতে হয় তা না হলে হয় না ইতিহাস ঘেটে দেখেন এগুলো একটা বিষয় আর প্রথমে যে কথাটি আমরা আলোচনা শুরু করেছিলাম যে আপনার একটা কথা ভাবেন তো কালকের এই ঘটনার ফলে বেনিফিশিয়ারি কে আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ এটা হলো গিয়ে একটা সাধারণ ঘটনা কিন্তু যখন কোনো অপরাধ ঘটে কোনো কিছু ঘটে অপরাধ বিজ্ঞানীরা প্রথম খুঁজে বেনিফিশিয়ারিকে এখন কিভাবে কি বাকিরা ব্যাখ্যা করেন পরে আচ্ছা আপনি খান মোহাম্মদ রুমেল জি মাসুদ কুমার ভাই খুব দক্ষতার সাথে আপনাকে একটা প্রশ্ন করলেন জি কোনটা আপনি যে বেনিফিশিয়ারিকে জি বেনিফিশিয়ারি শব্দে ব্যবহার কিন্তু রাজনীতিতে কিন্তু নেতিবাচক অর্থে আমরা প্রায় বলি যে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বেনিফিশিয়ারিকে জিয়ারমানের নাম তো আসেই বিভিন্ন রকম নাম চলে আসে যাই হোক এই জায়গায় আমি একটা কথা খুব খুব জোরে সরে বলি বিএনপি রাজনৈতিক দল নয় বিএনপি বিরোধী দলও নয় বিএনপি বিরোধী মহল এবং যে নামগুলো বললেন না যে এই দলগুলো কি হবে ব্যারিস্টার শামিম আজাদ পাটোরি এটা ব্যাখ্যা দিলেন যে হেফাজতে কিংবা এরকম নানান রকম জামাত ইসলাম এটা একটা এইগুলো সবগুলো মিলেই তো বিএনপি বিএনপি নামক যে সব বাক্যটি শব্দটি এটা তো এগুলো মিলেই এখন আপনার খেয়াল করে দেখবেন যে বিএনপি যখন একাধিকবার আন্তর্জাতিক দরবারে এবং আন্তর্জাতিক আদালতে সন্ত্রাসী সংগঠনের তক পায় এবং বিএনপি যখন এই মার্কিন কংগ্রেসম্যানের যে বিবৃতি যখন ভুলভাবে মানুষকে ট্যাম্পারিং করে এবং অমিত শাহ ভারতের বিজেপির সভাপতি তখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তার যখন পিএসের টেলিফোন সংলাপ বলে চালিয়ে দেয় যখন এগুলো প্রকাশিত হয় তারপরও আমাদের সুধীজনরা মনে কিন্তু হুঁশ ফেরে না যে এই দল দেবে কিছু হওয়ার নয় যে প্রত্যাশা বিএনপির কাছ থেকে করা হয় বিরোধী দল হিসেবে সেই প্রত্যাশা পূরণ করবার নয় কেননা বিএনপি জনগণ নিয়ে ভাবে না কিন্তু আমি আপনি একজন সুধীজন আপনি মনে করেন হবে না অন্য আরো সুধিজন আছেন যারা আবার মনে করেন হবে বিতর্কতার তো আছেই একেবারে তো খারিজ করে দেওয়া যাচ্ছে না আমি খারিজ করতে বলছো না জি আওয়ামী লীগ গত পনেরো বছরে যে সমস্ত সমালোচনাগুলোর মুখোমুখি হয়েছে জি সে সমস্ত সমালোচনাগুলো কিন্তু বিবেচনায় নিয়েছে জি এবং সেগুলো কিন্তু তার মতো করে সংশোধন করবার চেষ্টা করেছে বিএনপির মধ্যে একটা উদ্যোগ দেখেছেন কোনো সংশোধনের জি কোনো বোধোদয়ের হ্যাঁ একটা করেছিলেন একবার করেছিলেন ছয় ঘন্টার জন্য কোনটা করেছিলেন সমুদ্র সীমা যখন বিজয় অর্জন করলো ধন্যবাদ জানিয়ে আবার উদ্যোগ করে নিয়েছেন ছয় ঘন্টা পরে প্রত্যাশা আমি শেষ মন্তব্য করব এই দলকে আপনি কি করবেন আর মাসুদ ভাই এই দলকে কি করবেন 28 তারিখের একটি ঘটনার পরে তারা আজকে হরতাল দিলো আবার তিন দিন অবরোধ দিলো তিন দিনের পরে তারা সাত দিন দিবে 
কিছুটা সফল হবে কিছুটা ব্যর্থ হবে কিন্তু বিএনপি একেবারে ছেড়ে দেবে ব্যাপারটা কিন্তু এমন হচ্ছে না তো সমস্যাটা রয়ে যাচ্ছে দেশের রাজনীতির এখন সাস্টেইনেবল টেকসই উন্নয়ন করতে হবে জি তিনজন কারণ ধন্যবাদ সময় দেওয়ার জন্য দর্শক সবাকে ধন্যবাদ জানাই শেষ করছি আজকে সম্পাদক একবার আবার দেখাবেন আর দর্শক দেখার আমন্ত্রণ রইল শুভরাত্রি